Um, Hello, dear students. कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉय यूर स्टडीज इज इंटेड माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के पार्ट सेकेंड यानी कि वन कोमा टू शिफ्ट पार्ट सेकेंड को डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वन कोमा टू शिफ्ट का पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था वहां पे हमने तीन तरह की शिफ्ट को कंसिडर किया था हाइड्राइड शिफ्ट एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट वन कोमा टू शिफ्ट के क्वेश्चंस को अटैम्प करते वक्त आपको सबसे ज्यादा दो तरह की सावधानी रखनी है पहली तो ये कब एल्काइल शिफ्ट फिनाइल से बेटर होती है दूसरी ये कब फिनाइल शिफ्ट एल्काइल से बेटर होती है जैसे इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में इस कार्बोकेटेन के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है और एक हमारे पास फिनाइल रिंग है इसका मतलब इसमें दो तरह की शिफ्ट हो सकती है या तो इन दोनों मिथाइल में से कोई एक मिथाइल शिफ्ट हो जाए और मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना ले तो इससे आपका कार्बोकेटन कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये जो शिफ्ट होगी इसे हम वन कोमा टू मिथाइल शिफ्ट कह देंगे इसी तरह से इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ से बेंजीन यानी फेनाइल ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाए और इस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना ले जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और कार्बोकेटन कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये जो शिफ्ट होगी इसे हम वन कोमा टू फिनाइल शिफ्ट कहेंगे अब इसमें से कौन सी शिफ्ट बेटर है इसके लिए हमको ये देखना है कि कार्बोकेटाइन जहां शिफ्ट होके गया है वहां पर कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही वहां पर उस कार्बोकेटाइन को कोई ऐसा ग्रुप तो स्टेबलाइज नहीं कर रहा जो अपने लोन पेयर को डोनेट करके उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में इस कार्बोकेटाइन के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है जो अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलाईज कर दे तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ना देखकर इन दोनों की स्टेबिलिटी में से जो स्टेबल होगा उसको कंसीडर करेंगे अब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ एडजस्टेंट है इसलिए बेंजीन में ये प्लस एम के थ्रू स्टेबिलाईज हो सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में तीन जगह माइग्रेट कर सकता है दो जगह ऑर्थो पे और एक जगह पैरा पे जबकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बेंजीन के साथ दो सिंगल बोन्ड से सेपरेटेड है इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि इस कार्बोकेटाइन में बेंजीन का प्लस एम वर्क करेगा और इस कार्बोकेटाइन में बेंजीन का प्लस एम वर्क नहीं करेगा इसलिए इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो प्लस एम डोमिनेट इफेक्ट होने के कारण इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो अगर इन दोनों ग्रुप का अगर हम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखें तो फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन में हम इनका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ना देखकर इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे और जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रूट उतना ज्यादा फिजेबल होगा यानी इस केस में जो मिथाइल शिफ्ट होगी वो फिनाइल शिफ्ट से बेटर होगी तो इस एग्जाम्पल से हमको ये चीज समझ में आ गई अगर कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा है या वन कोमा टू शिफ्ट आरडीएस का पार्ट नहीं है ऐसी कंडीशन में हमेशा एल्काइल शिफ्ट फिनाइल शिफ्ट से बेटर शिफ्ट होती हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड इस एग्जाम्पल में इस कार्बोकेटाइन के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है यानी इसमें एल्काइल शिफ्ट के साथ साथ फिनाइल शिफ्ट हो सकती है अगर मान लीजिए यहाँ से सी अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर इस कार्बन पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसी तरह से इसमें एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ से बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहाँ आ जाए यानी फिनाइल शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इसके कार्बन और बेंजीन के इस कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन से अब ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इस शिफ्टिंग में बनने वाले कार्बोकेटाइन में सबसे खास बात यह है कि ये जो कार्बोकेटाइन है अब ये ऐसे एटम के एडजस्टेंट है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है जैसे इसमें ऑक्सीजन एटम के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो अपना लोन पेयर प्लस एम के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देगा यानी इस कंडीशन में बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा और कभी भी वन कोमा टू शिफ्ट में अगर कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलाईज हो रहा है ऐसी कंडीशन में इन दोनों कार्बोकेटाइन को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं करना है जो भी ग्रुप को हमने शिफ्ट करा है उन दोनों के जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है उसको ध्यान में रखना है यानी इन दोनों में से जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो फिनाइल ग्रुप का मिथाइल या एल्काइल ग्रुप से फास्ट माइग्रेशन होता है इसलिए इस केस में जो
अब किसी भी कार्बोक्टाइन में जब वन कोमा टू बोन्ड शिफ्ट होता है और रिंग का साइज इंक्रीज हो जाता है ऐसी शिफ्ट को हम रिंग एक्सपेंशन कह देते हैं अब रिंग एक्सपेंशन किस तरह से होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी कंडीशन को कंसिडर करते हैं अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा कार्बोक्टाइन है जिसमें फोर मेंबर रिंग है और इस फोर मेंबर रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में ये रिंग एक्सपैंड हो जाएगी इसमें बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये चार मेंबर से फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई कार्बोकटाइन है जिसमें फाइव मेंबर रिंग है और इस रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में ये फाइव मेंबर रिंग एक्सपांड हो जाएगी और सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास फोर मेंबर रिंग है और इसके एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसमें अब होगा क्या ये चार मेंबर रिंग जो होगी वो रिंग एक्सपांड शो करेगी यानी इसमें बोन्ड शिफ्ट होगा जिससे ये रिंग फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी अब क्वेश्चन ये बना ये रिंग फाइव मेंबर में क्यों कन्वर्ट हो रही है क्योंकि इस कार्बोकटाइन के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर यहाँ पर एक एच एटम प्रेजेंट है तो ये एच एटम यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जिससे हमारा कार्बोकटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे ये वन डिग्री कार्बोकटाइन था जिसमें एक अल्फा एच का हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट था जबकि यहाँ पर ये थ्री डिग्री कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें टोटल सेवन एल्फा एच का हाइपर कंजुकेशन है तो इसमें इस एल्फा एच के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसमें वन कोमा टू हाइड्रेट शिफ्ट फिजिबल है बट इसमें हाइपर कंजुकेशन से ज्यादा एक इफेक्ट और डोमिनेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं रिंग स्ट्रेन अब ये रिंग स्ट्रेन क्या होता है अब मान लो हमारे पास ये जो कार्बोकटेन है इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जिसके कारण इसका बोन एंगल 120 डिग्री होगा इसी तरह से अगर मान लो ये हाइड्रेट शिफ्ट कर लेता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और बोन एंगल इसमें 120 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास के टाइप की रिंग है तो यहाँ का जो बोन एंगल होगा वो नाइन्टी होगा होना चाहिए था वन डिग्री है एक्चुअल में नाइन्टी जो ये थर्टी डिग्री का डिफरेंस आया है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन इसका मतलब ये हुआ अगर ये हाइड्रेट शिफ्ट करता है तो हाइपर कंजुगेशन तो बढ़ रहा है बट स्ट्रेन इतना डोमिनेंट हो जाता है कि हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता है इस कारण से सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और रिंग ब्रेक हो जाएगी इसलिए इस टाइप का कार्बोकटेन कभी भी वन हाइड्रेट शिफ्ट नहीं करेगा अब इसमें दूसरी कौन सी शिफ्ट होगी अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है अब रिंग एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको कंडीशन को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना है हमको अब करना क्या है तीन कार्बन की नंबरिंग करनी है यानी एक से लेकर तीन तक नंबरिंग करनी है तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको सबसे पहले हम वन मान लेंगे उसके नेक्स्ट वाले को टू मान लेंगे और उसके नेक्स्ट जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं वो थ्री नंबर कहलाएंगे यानी सिर्फ तीन कार्बन तक की हमको नंबरिंग कर लेनी है इन तीनों कार्बन की नंबरिंग करने के बाद आगे की कंडीशंस को बहुत ढंग से विजुलाइज करना है अब आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये थर्ड नंबर कार्बन आपके लेफ्ट हैंड में है और ये सेकंड नंबर कार्बन आपके राइट हैंड में है अब इस थर्ड नंबर कार्बन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है हमको इस बोन्ड को ब्रेक करना है और वो भी आपके राइट हैंड की हेल्प से यहाँ से बोन्ड को ब्रेक करना है यानी ये बोन्ड यहाँ से जुड़ा हो रहेगा बस आपने यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया है और लेफ्ट हैंड को वहीं रखते हुए ऐसे एज्यूम करना है कि राइट हैंड साइड से इस बोन्ड को हमने ब्रेक करा और राइट हैंड में इस बोन्ड को ले जाकर यहाँ जोड़ दिया तो ये बोन्ड जो होगा अब एक और तीन के बीच में बन जाएगा तो इससे कार्बोकटेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे हमने इस दो और तीन के बीच की लाइन को डैश लाइन से दिखाया हुआ है ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें अगर पूरे स्टेप को रिकॉल करें तो हमने करा क्या है इस तीन नंबर कार्बन को अपने लेफ्ट हैंड में लिया है इस दो नंबर कार्बन को अपने राइट हैंड में लिया है और इस बोन्ड को ब्रेक करा है तीन नंबर को डिस्टर्ब नहीं करा इस बोन्ड को यहाँ से ब्रेक करके इस बोन्ड को शिफ्ट करके इसके साथ जोड़ दिया यानी बेसिकली हमने एक और तीन के बीच में नए बोन्ड को बना दिया दो और तीन के बीच में बोन्ड को ब्रेक करा है हमने कार्बन को उसकी जगह पे ही रखा है यानी इसमें हमने वन कोमा टू बोन्ड शिफ्ट करा है जो कि रिंग एक्सपेंशन के अलावा है किसी भी कार्बोकटाइन में रिंग एक्सपेंशन के दौरान टोटल चार बातों का ध्यान रखना है पहली बात ये की कार्बोकटाइन के कार्बन को वन नंबर देते हुए टोटल तीन कार्बन की नंबरिंग कर लेनी है नंबर सेकेंड दो और तीन के बीच के बोन्ड को ब्रेक करना है नंबर थर्ड एक और तीन के बीच में नए बोन्ड को बना लेना है 
नंबर फोर पॉजिटिव चार्ज को दो नंबर पोजीशन पर ले किया जाना है अगर इस कार्बोकोटाइन को रीड्रॉ करोगे तो ये फाइव मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी इससे फोर मेंबर रिंग एक्सपैंड होकर फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और ये नोट करनी है कि इस कार्बोकोटाइन में जब हमने हाइड्रेट शिफ्ट करी ये इस तरह का बना और इसमें थर्टी डिग्री का रिंग स्टेन था अब मान लो जब रिंग एक्सपांड करी है तो ये कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस है अगेन यहाँ पे बोन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा साइक्लोपेंटेन में जो बोन्ड एंगल होता है वो 110 डिग्री होता है यानी कि 120 होना चाहिए था और एक्चुअल में 110 के आसपास है यानी कि इस कंडीशन में केवल टेन डिग्री का स्ट्रेन डेवलप हुआ है जबकि यहाँ पर टोटल थर्टी डिग्री का स्ट्रेन डेवलप हुआ था इसलिए ये कार्बोकोटेन हमेशा रीअरेंज होकर फाइव मेंबर कार्बोकोटेन में कन्वर्ट हो जाता है इस एग्जाम्पल में भी फाइव मेंबर रिंग के जस्ट आगे वाले कार्बन यानी एडजस्टेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसमें भी रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है और ये फाइव मेंबर रिंग रिंग एक्सपेंशन के थ्रू सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह कभी भी हाइड्रेट शिफ्ट पॉसिबल नहीं है यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रेट शिफ्ट करके कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रिंग स्टेन डेवलप हो जाएगा अब इसके रिंग एक्सपेंशन को अगर हम ट्रिक से करें तो हमको करना क्या है कि इसके रिंग एक्सपेंशन के लिए हमको जो चार काम बताए थे वो करने हैं पहला काम ये है कि कार्बोकोटेन को वन नंबर देते हुए टोटल तीन कार्बन तक की नंबरिंग कर लेनी है दूसरा काम ये करना है कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर कार्बन के बीच के बोन को ब्रेक कर लेना है तीसरा काम ये करना है एक नंबर और तीन नंबर के कार्बन को आपस में जोड़ देना है और चौथा काम ये करना है कि दो नंबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लेके आ जाना है तो इस तरह से ये जो रिंग होगी एक्सपांड होकर सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी अब मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कार्बोकोटेन है जिसमें फोर या फाइव मेंबर के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर उसके आगे वाले पे हो तो ऐसी कंडीशन में हमको डिफरेंट शिफ्ट की हेल्प लेकर उसको इन रिंग के एडजस्टेंट कार्बन पर लेके आना है जैसे इस केस में इसमें अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो 1.2 कोमा टू हाइड्रेट शिफ्ट होने के बाद यहां से एक H नेगेटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस कार्बन पर आ जाएगा और ये कार्बोकोटेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब इसमें इस चार मेंबर रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है अब ये रिंग एक्सपांड होकर फाइव मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी अब इस रिंग को एक्सपांड करने के लिए हमको अगेन चार काम करने पड़ेंगे पहला काम ये कि कार्बोकोटेन को एक नंबर देते हुए टोटल तीन कार्बन तक की नंबरिंग कर लो दूसरा काम ये करना है कि इस दो नंबर और तीन नंबर के बीच के बोन्ड को ब्रेक कर लो तीसरा काम ये करना है एक और तीन के बीच में नए बोन्ड की फॉर्मेशन कर लो और चौथा काम करना है पॉजिटिव चार्ज को दो नंबर पोजीशन में रख दो तो ये कार्बोकोटाइन रिंग एक्सपेंशन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा अगर इस स्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करोगे तो ये फाइव मेंबर रिंग होगी जिसमे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा जिसके रिस्पेक्ट में सेकेंड नंबर पे कार्बन जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी ये कार्बोकोटेन कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा कार्बोकोटेन के रिंग एक्सपेंशन को समझने के लिए ये जबरदस्त क्लासिकल एग्जांपल है इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास दो रिंग है और इसमें सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लाने के लिए हमको हाइड्रेट शिफ्ट करनी पड़ेगी अब हमको हाइड्रेट शिफ्ट क्यों करने की जरूरत है अगर ये कार्बोकोटेन यहाँ आएगा तभी इस रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इसलिए अब इस फोर मेंबर रिंग को हम रिंग एक्सपेंशन के थ्रू फाइव मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके लिए करना क्या होगा इस कार्बोकोटेन के रिस्पेक्ट में एक नंबर कार्बन और इसको दो मान लेंगे इसी तरह इसको तीन मान लेंगे अब हमको चार काम करने हैं पहला काम हमने कर दिया ये तीन कार्बन तक की नंबरिंग करनी है अब इसमें दो और तीन के बोन्ड को बीच में से ब्रेक कर लेना है और इसी तरह एक और तीन के बीच में बोन्ड बना लेना है और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से दो नंबर कार्बन पर ले जाना है तो ये कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो ये फाइव मेंबर रिंग है जिसमें इस कार्बन को हमने हाईलाइटेड कर दिया ये कार्बन यहाँ होगा और इस रिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करोगे तो अगेन ये फाइव मेंबर होगी अब यहाँ तक एक्सपेंशन हमने कर दिया क्या इसमें और कोई एक्सपेंशन पॉसिबल है अगर इस कार्बोकोटेन को आप माइनोटली देखोगे यानी ये पांच मेंबर रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी ये रिंग जो होगी ये अगेन एक्सपांड कर सकते हैं इसके लिए अगेन चार काम करने होंगे पहला काम कार्बोकोटेन को वन नंबर देते हुए टोटल तीन कार्बन की नंबरिंग कर लो फिर क्या करेंगे दूसरे काम में दो नंबर तीन नंबर के बोन्ड को ब्रेक कर लेंगे 
फिर करेंगे कि एक नंबर और तीन नंबर के बीच के बॉन्ड को जोड़ देंगे और पॉजिटिव चार्ज को इस एक नंबर से हटाकर दो नंबर पर रख देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये कार्बोकटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो इसका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बन चुका होगा अब मान लो हमारे पास एक ऐसा कार्बोकटाइन है जिसमें तीन मेंबर रिंग है उसके एडजस्टेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी हमारे पास ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली पॉसिबिलिटी में यहाँ से एक एच नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाए यानी हाइड्राइड शिफ्ट के दौरान यहाँ से एच नेगेटिव यहाँ चला जाएगा जिससे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा बट चूंकि ये स्मॉलेस्ट रिंग है इस कारण से इसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाएगा इस तरह की रिंग सरवाइव नहीं कर पाएगी और ब्रेक हो जाएगी यानी कि इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन में कभी भी इस तरह की हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं हो सकती अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये तीन मेंबर रिंग के एडजस्टेड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है कि ये रिंग एक्सपेंड कर जाए अब इसके एक्सपेंशन को समझने के लिए सेम वही काम करेंगे जिसमें पहला काम कार्बोकटाइन को एक नंबर देते हुए टोटल तीन कार्बन की नंबरिंग कर लेनी है दूसरा काम ये करना है कि इस दो नंबर तीन नंबर के बीच के बोन को ब्रेक कर लेना है तीसरा काम ये करना है एक और तीन के बीच में बोन को बना देना है चौथा काम ये करना है एक नंबर का पॉजिटिव चार्ज को दो नंबर पर ले जाना है तो अगर इसमें एक्सपांड होता तो ये रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती अगर इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते तो ये रिंग कुछ इस तरह से फोर मेंबर की बन जाती अब सरप्राइजिंगली इसमें ये रिजल्ट आता है कि ये जो कार्बोकटाइन होता है इस तरह से एक्सपांड भी शो नहीं करता यानी इसमें किसी भी तरह से इस तरह का एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टाइप के कार्बोकटाइन जिसे हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन कहते हैं इसे डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं बेसिकली इसमें होता क्या है इस कार्बोकटाइन के इस कार्बन का जो पी और बटन होता है वो इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके साथ ओवरलैप हो जाता है क्योंकि बेंट होने के कारण इसमें सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो बनाना टाइप होता है जो कि आपने साइक्लोप्रोपेन में पढ़ा होगा कि इसमें बनाना टाइप बॉन्डिंग होती है इसलिए ये कुछ सिग्मा बॉन्ड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और इसके इलेक्ट्रॉन और इसका प्योर बटल आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं इसीलिए इसे हम सिग्मा पी रेजोनेस या फिर डांसिंग रेजोनेस भी कहते हैं इस साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ये टर्शरी बुटाइल कार्बोकटाइन या फिर फिनाइल कार्बोकटाइन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन जिसे हम सीपीएम के टाइन भी कहते हैं ये किसी भी तरह से ना तो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा और ना ही इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा यानी ये इसी कंडीशन में ही स्टेबल होता है अब अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कार्बोकटाइन होता तो क्या ये सीपीएम केटाइन है ये सीपीएम केटाइन नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर डबल बोन्ड आ गया है इस कारण से अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन के साथ हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद अब ये पॉजिटिव चार्ज इस तीन मेंबर रिंग के ऊपर आ जाएगा अब ऊपर आने से हुआ क्या कि ये जो रिंग है इसमें टोटल टू पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो गया यानी कि ये रिंग जो है वो अक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक बन गई या फिर हम ऐसा कह लें कि इसका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा इस कारण से अब ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा यानी इस रिंग में अब हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है अब मान लो हमारे पास इस टाइप का कार्बोकोटेन है इस कार्बोकोटेन में अगर हम सिर्फ इतने से हिस्से को देखें तो ये हमारे पास सीपीएम के टाइन की तरह दिखता है यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकोटाइन की तरह दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास सिग्मा पी रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस है इसमें भी इस कार्बोकोटाइन को रीअरेंज नहीं होना चाहिए बट ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है वो इस कार्बन के साथ जुड़ने से स्पायरो कंपाउंड बन जाता है अब स्पायरो कंपाउंड में इस कार्बन की खास बात ये होती है कि पूरा का पूरा सिस्टम अब प्लेनर नहीं रह पाता यहाँ पे इस कार्बन के कारण ये सिस्टम रोटेट कर लेता है इसके जो पी और बटल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहते इसलिए अब इसमें सिग्मा पी रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं रहता और आसानी से ये रिंग जो है एक्सपांड करके फोर मेंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसके रिंग एक्सपेंशन को भी हम ट्रिक से करेंगे सबसे पहले कार्बोकोटेन को एक नंबर देते हुए इन सभी कार्बन की नंबरिंग कर लेंगे इसके बाद दो नंबर और तीन नंबर के बीच के इस बोन्ड को ब्रेक कर लेंगे तीन और एक के बीच में नए बोन्ड को बना देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को एक से उठाकर दो नंबर पोजीशन पर रख देंगे तो इस रिंग के एक्सपेंशन से इस टाइप का कार्बोकोटेन बनेगा 
अगर इस कार्बोकटाइन को रिकन्स्ट्रक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा इस कार्बोकटाइन में चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज डबल बोन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है तो सबसे पहले डबल बोन्ड के साथ रेजोनेंस के थ्रू अब ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके इस कार्बन पर आ जाता है जैसे इस कार्बन पर आता है अब ये पॉजिटिव चार्ज इस तीन मेंबर रिंग के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर प्रेजेंट होता है अगर इस कार्बोकटाइन के इतने से हिस्से को देखें तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटाइन जैसा लगता है यानी क्या इसमें भी अब सिग्मा पी रेजोनेंस होना चाहिए इसमें कभी भी सिग्मा पी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास बाईसाइक्लो स्पायरो कंपाउंड है और कभी भी बाईसाइक्लो स्पायरो हो जिसमें से एक तीन मेंबर रिंग हो जिसके एडजस्टेंट कहीं पॉजिटिव चार्ज हो ऐसी कंडीशन में सिग्मा पी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन की कारण ये दोनों रिंग एक प्लेन में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती इस कारण से इसके पी और बटल जो होंगे वो प्लेन नहीं रहेंगे अभी कार्बोकटाइन इजिली रिंग एक्सपांड कर लेगा इसके लिए हमको क्या करना होगा अगेन इस कार्बोकटाइन को वन नंबर देते हुए टोटल हमको तीन कार्बन की नंबरिंग करनी है फिर क्या करना है कि इसमें ये जो हमारे पास दो और तीन नंबर कार्बन है इसके इस बोन्ड को ब्रेक कर लेना है तीन और एक के बीच में बोन्ड को बना लेना है और एक नंबर से पॉजिटिव चार्ज को मूव करके दो नंबर पोजिशन पर लेके आ जाना है तो इससे कार्बोकटाइन रिंग एक्सपेंशन के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें इस हिस्से को अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कार्बोकटाइन बन जाएगा इसी तरह इस कंपाउंड में भी एक इंटरेस्टिंग री एजमेंट पॉसिबल है ये हमारे पास एक एल्कोहल है जो एच पॉजिटिव की हेल्प से यहाँ से ओ OH रिमूव हो जाता है जिसे वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट बनता है और वाटर के निकलने के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है अब ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों साइक्लो प्रोपाइल रिंग के रिस्पेक्ट में एडजस्टेंट कार्बन पे है इस कार्बोकटाइन के अगर इतने से हिस्से को देखा जाए तो ये हमारे पास सीपीएम कार्बोकटाइन जैसा लगता है मगर ये हमारे पास बाइसाइकिल कंपाउंड है इसके साथ स्पायरो नेचर का होने के कारण इनमें ये दोनों रिंग जो होंगी आपस में कभी प्लेनर नहीं होंगी इस कारण से इसमें सिग्मा पी रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा तो ये रिंग आसानी से एक्सपांड कर लेगी इस री अरेजमेंट की खास बात ये है कि जैसे ही इस रिंग के रिस्पेक्ट में आपने इस पोस्टिव चार्ज को एडजस्टेंट मानकर कंडीशन फुलफिल करी और रिंग को एक्सपांड करा तो ये तीन मेंबर रिंग फोर मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अगली वाली रिंग के लिए एक्सपांड की कंडीशन फुलफिल कर देगा तो ये रिंग एक्सपांड कर जाएगी इस तरह से इसमें वन बाय वन सभी रिंग एक्सपांड कर जाएगी इसे हम सीरीज ऑफ रिंग एक्सपेंशन या कैसकेड री अरेजमेंट कहते हैं अब बोन शिफ्ट की अगली कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं रिंग कॉन्ट्रेक्शन इसमें रिंग कॉन्ट्रेक्ट हो जाती है इसके लिए दो कंडीशन है पहली कंडीशन ये है कि फोर मेंबर या सेवन मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए दूसरी कंडीशन ये कि ये चार्ज पहले से होना चाहिए ऐसा नहीं ड्यूरिंग री अरेजमेंट ये फोर और सेवन के ऊपर आए जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रिंग है जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज है अगर हम वन कोमा टू शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस कार्बन पर आ जाता अब इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जबकि कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट करके रिंग के ऊपर लेके नहीं आएंगे स्पेशली अगर रिंग हमारे पास फोर और सेवन मेंबर है अगर फोर और सेवन मेंबर रिंग में पहले से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी ही रिंग कॉन्ट्रेक्ट हो ऐसी रिंग कभी भी कॉन्ट्रेक्ट नहीं हो सकती इन दोनों रिंग में रिंग कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद ये फोर मेंबर रिंग थ्री मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सेवन मेंबर सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे इस एग्जांपल में फोर मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो इस टाइप के रिंग इजीली रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इसके लिए होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कार्बन को वन मान लेंगे इसी तरह टोटल तीन कार्बन की हम नंबरिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास वन टू और थ्री कार्बन आ गए अब करना क्या है कि इसमें ये जो हमारे पास टू और थ्री बोन्ड है इसको हम ब्रेक कर लेंगे साथ में इस टू और थ्री बोन्ड को ब्रेक करके वन और थ्री के बीच में नए बोन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज एक नंबर से उठाकर दो नंबर पे रख देंगे तो इससे हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके कुछ कार्बोकटन इस तरह से दिखाई देगा अगर इसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो अब ये कार्बोकटन इस तरह से दिखाई देगा अब इसमें हमको कभी भी आगे वन कोमा टू हाइड्रेट शिफ्ट नहीं करनी है क्यों क्योंकि ये सिग्मा पी रेजोनेंस है ये इसी कंडीशन में ही ज्यादा स्टेबल है इसी तरह इस एग्जांपल में सेवन मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और सिक्स मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है इसके लिए करेंगे क्या इस कार्बोकटाइन को वन नंबर दे देंगे 
अगले वालों को टू नंबर दे देंगे और इसी तरह थ्री नंबर दे देंगे अब इसमें सेकेंड और थर्ड नंबर बोन को ब्रेक करना है फर्स्ट और थर्ड के बीच में नए बोन की फॉर्मेशन करनी है और पॉजिटिव चार्ज को वन से टू पर शिफ्ट कर देंगे तो इससे रिंग कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू हमारे पास कुछ इस तरह का कार्बोकटाइन दिखेगा जिसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये कार्बोकटाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा अब खास बात ये है कि इस कार्बोकटाइन में सिक्स मेंबर रिंग के एडजस्टेंट पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज दो चीजें कर सकता है या तो सिक्स मेंबर रिंग एक्सपांड होकर सेवन में चली जाए वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा दूसरा ये कि कार्बोकोटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और ये कार्बोकोटाइन वन डिग्री से अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करके थर्ड डिग्री बन जाए तो ये जो नया कार्बोकोटाइन होगा ये इस क्वेश्चन का या इस कार्बोकोटाइन का मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगी अभी तक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में जितने भी एग्जाम्पल हमने डील करे उसमें बोन्ड को सिलेक्ट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी अब मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कार्बोकोटाइन है जिसको हमें कॉन्ट्रेक्ट करना है क्योंकि इसमें फोर मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें सबसे पहले हम एक से तीन तक की नंबरिंग कर देंगे अब इसमें डिफरेंस ये आया ये दोनों कार्बन या दोनों पोजीशन अब सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीएन ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि इसमें दो और तीन ये वाला बोन्ड भी ब्रेक हो सकता है या दो और तीन ये वाला बोन्ड भी ब्रेक हो सकता है अगर ये दो और तीन ये वाला बोन्ड ब्रेक करके एक और तीन के बीच में बोन्ड बनाए और पॉजिटिव चार्ज एक से दो पे आ जाए तो कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा यानी इसमें हमने दो और तीन के बोन्ड को ब्रेक कर लिया फिर तीन और एक के बीच में नया बोन्ड बना दिया ये पॉजिटिव चार्ज एक से दो पर शिफ्ट हो गया तो यहां से ये यहां आ जाएगा ये हमारे को कुछ इस तरह से कार्बोकोटाइन दिखाई देगा इसी तरह से इसमें दो और तीन ये वाला बोन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे दो और तीन ये वाला बोन्ड ब्रेक करके अब एक और तीन के बीच में बोन्ड बना लेंगे जिससे पॉजिटिव चार्ज इस एक से शिफ्ट होकर इस दो नंबर पोजीशन पर आ जाएगा इससे कार्बोकोटाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इन दोनों रूट में से कौन सा रूट मोर फिजिबल है ये डिसाइड होगा बनने वाले इन कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी पर अगर इस कार्बोकोटाइन को देखें तो ये कार्बोकोटाइन सी एन ग्रुप के एडजस्टेंट है और इसी तरह से इसमें कार्बोकोटाइन मिथाइल ग्रुप के एडजस्टेंट है अगर इनके इफेक्ट को देखें जो सी ग्रुप होता है इसका डोमिनेंट इफेक्ट माइनस एम के साथ साथ इसमें माइनस आई भी प्रेजेंट रहता है जबकि मिथाइल में प्लस आई के साथ साथ प्लस एच प्रेजेंट रहता है अब कार्बोकटन क्या होता है उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होता है इसका मतलब ये है कि सी एन इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी इंक्रीज कर देगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि ये मिथाइल क्या करेगा अपने प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब ये है कि इसमें ये रूट फिजिबल होगा ये रूट कभी भी फिजिबल नहीं होगा गाइस आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने रिंग कॉन्ट्रेक्शन और रिंग एक्सपेंशन को बहुत अच्छे से समझा होगा वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल सिक्स क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं जिसमें से तीन क्वेश्चन के सेट में वो आपके डिवाइस की स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे तो वीडियो को स्लो डाउन करके या पॉज करके उन सभी सिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है इन सभी सिक्स क्वेश्चंस में आज की वन कोमा टू शिफ्ट यानी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रेक्शन के साथ साथ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की हाइड्राइड एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटैम्प करना है आई होप आपने क्वेश्चन को अटैम्प करा होगा दीज आर दंसर क्वेश्चन सेकेंड और क्वेश्चन थर्ड में ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर है इस स्टेप को हमने क्रॉस किया हुआ है यानी इसमें अब वन कोमा टू हाइड्रेट शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगी इसी तरह अब आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल तीन क्वेश्चंस के सेट अवेलेबल हैं इनको भी वीडियो को पॉज करके स्लो डाउन करके सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है दीज आर दंसर आई होप आपके ये सिक्स के सिक्स क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे वीडियो में किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं